আশা করি সবাই অনেক 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 ভালো আছো সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো থাকো সো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ক্লাস অ্যান্ড ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আই উইশ আ ভেরি গুড মর্নিং টু অল মাই লাভলি স্টুডেন্টস গুড মর্নিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড রিয়েলি ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস অ্যান্ড অ্যাজ ইউজাল ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অ্যাকচুয়ালি আই উড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ অ্যাজ অল অফ ইউ নো আই এম জাহানারা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হেডমাস্টার নিশাদ জুটমাস আদর্শ বিদ্যালয় চঙ্গি গাজীপুর সো আজকে কি পড়াবো রাইট ক্লাসে ঢুকলেই বলি আমরা ইংরেজি ক্লাস ম্যাডাম আসছেন এখন ইংলিশ ক্লাস হবে রাইট তাহলে আর ব্যতিক্রম কেন চলো লেটস স্টার্ট আওয়ার টু ডেস ইংলিশ ক্লাস অ্যান্ড টুডে আই উড লাইক টু ডিসকাস ইউ অ্যাবাউট প্রি পজিশন আমার ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে যারা আছে সবার জন্য এই টপিকসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে স্পেসিফিক কোনো ক্লাস উল্লেখ থাকলো কোনো টেনশনের কারণ নেই আজকের এই অনলাইন ক্লাসটি আমি তোমাদের তিনটি ক্লাসের জন্য নিচ্ছি সিক্স থেকে এইট তোমরা সবাই আমার আজকের ক্লাসে স্বাগত আর তোমাদের অনুরোধে ক্লাসটা আমি বাংলাতেই নিচ্ছি ডোন্ট ওরি আই উইল ডিসকাস এভরিথিং ইন ডিটেলস শেয়ার সো আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে তোমরা কিছু ছবি দেখাবো আমি চার্ট দেখাচ্ছি সেদিকে একটু খেয়াল করো প্রথম যে চার্টটা তোমরা দেখছো একটা গোল শেপ ওকে আছে সার্কেল সো আমরা এখানে কি দেখছি ওয়ান টু থ্রি তিনটা সার্কেলের ভিতরে বেশ কিছু ওয়ার্ড লেখা আছে একদম ভেতরে সময় উল্লেখের জন্য আছে তারপরে দেখো অন আছে ডেজ দিন বোঝাতে তার আগে অন স্পেসিফিক কিছু নিয়ম দিয়ে বুঝিয়েছি তার মানে আমরা যা আলোচনা করব তা হচ্ছে আমাদের আজকের প্রিপোজিশন এখন প্রিপোজিশনটা কি সেটা একটু বুঝতে হবে প্রি মানি হচ্ছে পূর্বে পজিশন হচ্ছে অবস্থান অর্থাৎ আমরা বলতে পারি নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে যার অবস্থান সেই হচ্ছে আসলে প্রিপোজিশন প্রথমে যে প্রিপোজিশনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অন অন অর্থ কি তোমরা সবাই জানো রাইট আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে অন অর্থ কি হ্যাঁ আমার ছোট্ট সোনামণিরা বলে ফেলছে অন হচ্ছে উপরে এখানে অবশ্য ছবি দেখো কিন্তু বোঝা যায় অন হচ্ছে উপরে কারণ আমি একটা আপেল কোথায় রেখেছি মেবি একটা বুকস অর সামথিং এলস এর কোনো কিছুর উপরে রেখেছি সো অনের কতগুলো স্পেসিফিক ব্যবহার আছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি দেখো এখানে প্রথম যে ব্যবহারটা সেটা হচ্ছে ডেজ অব দ্য উইক আমরা একটা সপ্তাহের দিনগুলো যদি নাম বলি ওয়েডনেসডে এখানে আমি ওয়েডনেসডে ইউজ করেছি তুমি স্যাটারডে সানডে মনডে টিউজডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে অ্যাজ ইউ উইস তুমি যে কোনো ডে বলো না কেন দিনের নামের আগে তাহলে আমরা কি বসাবো অন সবাই আমরা খেয়াল করব দিনের নামের আগে আমরা অন বসাবো তারপরে স্পেসিফিক ডেজ একটা নির্দিষ্ট তারিখ পঁচিশ তারিখ দশ তারিখ দশই মে আমার জন্মদিন এইরকম তো তার আগে আমরা অন বসাবো ডেট কোন ডেতে ক্রিসমাস ডে ঈদ ডে সো তার আগেও আমরা অন বসাবো তার মানে অন হচ্ছে উপরে শুধু উপর বলতে আমরা আসলে এখানে শুধু উপরকে স্পেসিফিকলি বলবো না অনের আরও ব্যবহার আমরা দেখেছি দিনের নামের আগে অন বসছে স্পেসিফিক কোনো ডেটের আগে আমরা অন বসাই কোনো প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানের আগেও আমরা অন ব্যবহার করছি সো এটা হচ্ছে অনের ব্যবহার নাম্বার টু দেখো পুশি ইস অন দ্য বক্স যদি আমি দেখাই দেখো পুষি চলে এসেছে বক্সের উপরে তার মানে কি পুষি বক্সটাকে স্পর্শ করেছে সে এখানে কোথায় আছে উপরে তাই না ওকে এখানে দেখো পুষি কোথায় চেয়ারে সো এখানে দেখো অনের আরেকটা ব্যবহার দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস গরু ঘাস খেয়ে জীবনযাপন করে এখানে কিন্তু বলেনি গরু ঘাসের উপরে গরু ঘাস খেয়ে জীবনযাপন করে অর্থাৎ সে নির্ভর এই লিফস এর পরে কি বসেছে অন গ্রাস হচ্ছে এখানে নাউন তার আগে কি বসিয়েছি আমরা অন নাউন বা প্রোনাউনের আগে যার অবস্থান কি বলেছিলাম তার নাম কি রাইট তার নাম হচ্ছে প্রিপোজিশন তাহলে আমরা অনের ব্যবহার বুঝছি এবার দেখো দ্য বার্ড ইজ অন দ্য ট্রি পাখিটি কোথায় গাছের উপর হ্যাঁ উপর অর্থাৎ কোনো কিছুর উপরে যখন আমি স্পর্শ করে থাকব এইটা হচ্ছে সেই উপর আমরা উপরে কিন্তু আরো দুটো ব্যবহার পরে জানবো ওই দুটো শব্দের অর্থ উপর কিন্তু তারও একটু ব্যবধান আছে এই উপর অন বলতে বোঝায় স্পর্শ করে লেগে আছে হ্যারি ওয়াজ ব্রন অন ফ্রাইডে সুইট হ্যারি সে জন্মগ্রহণ করেছে কবে শুক্রবারে তাই এই হ্যারির অনটা আমরা কোথায় বসালাম ফ্রাইডের আগে এখন দেখো আমরা বসাবো ইউজ অফ ইন ইনের ব্যবহার 
ইন ভিতরে মধ্যে কোথায় কোথায় বসে দেখো যে আমার প্রথম এক্সাম্পল দিয়েছি মান্থ মাসের মাঝখানে আমার জন্মদিন জানুয়ারি মাসে একটা বছরে বারোটা মাস আছে আমার জন্মদিনটা হচ্ছে জানুয়ারি মাস তাহলে মাসটা একটু বড় দিনের চেয়ে বড় ছিল তাই আমি সেখানে ইন বসাচ্ছি তারপরে কখন বসে ইয়ার্স আমার জন্ম উনিশশো উনআশিতে উনিশশো নব্বইতে উনিশশো আটানব্বই কিংবা আমার জন্ম দু হাজার আটে দশে যার যখনই হোক না কেন এই যে সাল বোঝাতে তার আগে আমরা ইন ব্যবহার করি তারপর তিন নম্বরটা কি দিয়েছি এখানে দেখো সিজন মানে ঋতু আমরা ঋতুর আগে ইন ব্যবহার করি এখানে আমি বলেছি আই অলওয়েজ গো টু বিচ ইন সামার খেয়াল করো ইন সামার আমি সামারে সবসময় বিচে যাই তাহলে আমরা তিনটা জায়গায় ইন বসিয়েছি মাসের আগে বছরের আগে সিজনের আগে আমরা কি বসিয়েছি ইন ঠিক আছে এখন এইখানে কি আছে দেখো এই পাত্রে ওয়াটারে ওয়াটার আছে পাত্রের মাঝে সো ওয়াটার ইজ ইন দ্য পট একটা ছবি দেখো কি আছে এটা শি লিভস ইন ইউকে সে আমেরিকায় বসবাস করে দেখেছ ওকে এখন দেখো ওভার কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম অনর্থ উপরে হুম আরো একটু আরো আরো দুটো উপর আমরা বুঝবো তার মধ্যে এখন চলে আসে দেখো আচ্ছা তার মধ্যে আমি আবার একটু দেখাই এটা ওভার কোনো কিছু থেকে উপরে বোঝাতে এখানে কিন্তু স্পর্শ করবে না বিপরীত পাশে বোঝাতে ওভার কোনো কিছু বেশি বোঝাতে ওভার তিনটা জায়গায় আমরা ওভার ব্যবহার করব একটা হচ্ছে কোনো কিছু থেকে উপরে বোঝাতে এর আগে বলেছিলাম অন সে কোনো কিছুর উপরে স্পর্শ করে থাকবে আর এখন ওভার বলছি ওই কোনো একটা জায়গা কোনো একটা বিষয় থেকে সে একটু উপরে থাকবে দুই নম্বর নিয়মটা হচ্ছে ওভার দিয়ে আমরা বিপরীত পাশে কোনো কিছুর বিপরীত পাশে বোঝাতে ওভার ব্যবহার করি আর কোনো কিছু খুব বেশি বোঝাতেও আমরা ওভার ব্যবহার করি ওকে এখন এখানে দেখো দ্য বার্ড ফ্লি ওভার দ্য ট্রি পাখিটি উড়ে আসছে কোথায় গাছের উপর থেকে উপর দিয়ে পাখিটি গাছের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ফ্লি ওভার ওকে দ্য বার্ড ফ্লি অ্যাওয়ে ওভার দ্য গার্ডেন দেখো পাখিটি কি করছে বাগানের উপর দিয়ে বাগান কিন্তু স্পর্শ করছে না বাগানের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওভারের ব্যবহার এবার আমরা শিখব আন্ডার সবাই জানি আন্ডার অর্থ কি নিচে তার মানে কোনো কিছু নিচে যেমন আমার টেবিলের নিচে কিছু আছে এরকম বা কোনো কিছুর গভীরে বোঝাতে আমরা আন্ডার ব্যবহার করি দেখো দেয়ার ইজ আন অ্যাপেল আন্ডার দ্য টেবিল যদি আমি বলি যে আপ টেবিলের নিচে একটা আপেল আছে আমি যদি ইংরেজিতে বলি সো দেয়ার ইজ অ্যান আপেল আন্ডার দ্য ট্যাবেল অর বিলো দ্য বিলো দ্য ট্যাবেল পাশে কিছু একটা বোঝাচ্ছে সো এটা হচ্ছে আমার আন্ডারের ব্যবহার এখানে দেখো কুশি গোস আন্ডার দ্য টেবিল কুশি কোথায় গেল টেবিলের নিচে তাহলে আন্ডার হচ্ছে নিচে দ্য ফিশ ইস আন্ডার ওয়াটার মাছ কোথায় গভীরে এখানে গভীর নিচে বলতে না শুধু নিচে না মাছ অনেক নিচে উপর থেকে দেখছি না সো আন্ডার ওয়াটার মাছটা হচ্ছে পানির নিচে এবার যে প্রিপোজিশন শিখবো সেটা হচ্ছে বিটুইন দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান বোঝাতে দুইজনের মধ্যে ব্যবধান বোঝাতে সাধারণত আমরা বিটুইন ব্যবহার করি যেমন দেখো এখানে দুটো বক্স বোঝাচ্ছে দুটো বক্সের মাঝে যদি কিছু থাকে সেটাই হচ্ছে বিটুইন সো পুশি ইজ গোয়িং বিটুইন দ্য বক্সেস পুশি দুইটা বক্সের মাঝখানে যাচ্ছে এটা বিটুইনের একটা ব্যবহার পাঁচ নম্বর নিয়ম দেখো ইনটু এর ব্যবহার ইনটু দ্বারা সাধারণত কোনো কিছু ভিতরে বাইরে থেকে ভিতরে যাচ্ছে এবং সেটার একটা গতি থাকবে চলমান গতি অর্থাৎ কোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করা বোঝাতে সাধারণত ইনটু ব্যবহার করি এখানে দেখো কি দেখলে হ্যাঁ একটা ছেলে বাসের ভেতরে উঠছে বাইরে থেকে ভেতরে উঠছে এটা তার গতি চলমান অবস্থা সো উই ক্যান সে জেরি গট ইনটু দ্য বাস জেরি বাসের ভেতর উঠছে এখন শিখবো আমরা টুয়ার্স টুয়ার্স অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর দিকে গতি পৌঁছানো না অর্থে অর্থাৎ কোনো কিছুর দিকে যাচ্ছে সে টুয়ার্স তাহলে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই একটু খেয়াল করো মিস্টার বান্টি অর মিস বান্টি ইজ ওয়াকিং টুয়ার্স দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ন্যাশনাল মেমোরিয়ালের দিকে মিনা যাচ্ছে আমি এটাও বলতে পারি মিনা ইজ ওয়াকিং টুয়ার্স দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ওকে সাত নম্বর দেখো উইথের ব্যবহার উইথ সাথে বোঝাতে বস্তুর দ্বারা কোনো কিছু করা বোঝাতে কারো প্রতি বোঝাতে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো আই ওয়ার্ক ইন দ্য গার্ডেন উইথ মাই ফাদার আমি আমার বাবার সাথে কাজ করি এই যে কারো সাথে বোঝাতে উইথ কোনো কিছু বস্তু দ্বারা করা বোঝাতে উইথ কারো প্রতি বোঝাতে উইথ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কি প্রিপোজিশন কি কঠিন মনে হলো আমি যদি এখন প্রশ্ন করি প্রিপোজিশন কি প্রিপোজিশন একটু চিন্তা করলে কি বলা যাবে না প্রিপোজিশন কি মনে কি আছে প্রি অর্থ কি বলেছিলাম পূর্বে 
আর পজিশন অর্থ বলেছিলাম অবস্থান অর্থাৎ নাউন বা প্রোনাউনের আগে যার অবস্থান সেই হচ্ছে প্রিপজিশন কিছু প্রিপজিশনের নিয়ম তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করলাম আরো অল্প কিছু আছে যেগুলো করলে মোটামুটি তোমাদের সম্পূর্ণ প্রিপজিশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং তোমরা যারা জিএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদেরও প্রিপজিশন নিয়ে টেনশন করতে হবে না আমি আশা করব তোমরা আমার এই ভিডিওটা ভালো করে দেখবে তোমাদের জন্য শুধু আজকে সম্পূর্ণ বাংলায় ভিডিওটা করলাম সো অল দ্য বেস্ট টু অল মাই স্টুডেন্টস স্টে অ্যাট হোম টেক কেয়ার টেক কেয়ার ইউর সুপেরিয়র অ্যান্ড অফ কোর্স ফলো দ্য গভর্নমেন্ট রুলস ডোন্ট টোরি ইনশাল্লাহ উই উইল মিট ভেরি সুন আফটার দিস প্যান্ডামিক সিচুয়েশন and still then allah